welcome dear students online lecture subject agriculture science and technology standard 11 dear students in today's lecture we are going to start our new chapter chapter number 12 protection from wild animals aajcha lecture madhe apan apla navin jo chapter ahe chapter number 12 प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स आज सुरू कर जंगली जानवर अपने पिकांच संरक्षण कस कर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आप चैप्टर मध्य पहा फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेन्टी टू इज इन इन्फोर्समेंट या इंडिया मध्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक बहत्तर लाइल्ड एनिमल जे है शिकारी वरती बंदी घंदी मु शेती मदल जे नुकसान है जो वाइल्ड एनिमल करता ते आटोक अवगड़े अबंडशन ऑफ वाइल्ड एनिमल इज फाउंड ऑन फार्म एंड निर फॉरेस्ट आता दिवस मधे अपने वाइल्ड एनिमल्स अपने शेतीज पहायर फॉरेस्ट ऐसी आजूबाजू परिसरा मध्य जंगल आजूबाजू जो परिसरा मध्य जी शेती है शेती मध्य वाइल्ड एनिमल्स नीचे मेनी वाइल्ड एनिमल्स मेक हेवी लॉसेस टू फार्म एंड फार्म क्रॉप्स बरेचे जे एनिमल्स है तो खूब मोटे प्रमाण नुकसान करता फार्म वरती फार्म मध्य क्रॉप्स दे कैन डैमेज द प्लांट पार्ट्स और क्रॉप सीम्पली बाय रनिंग इन द फील्ड एंड ट्रैम्पलिंग द क्रॉप्स बरबर आप कि पड़ने बयाचा पिकांच नुकसान होता फील्ड मध्य कारण पाल बरी पिक चलता कि पड़ता पिकांचिकाने नुकसान होता फार्मर सफर्स हेवी फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स शेक खूब आर्थिक नुकसान होता दीज वाइल्ड एनिमल्स सच एज वाइल्ड बोर्स मंकीज एलिफंट्स Deers, nil gai, rabbit, moles, squirrels, parrot, peacock, etc. Damage the crop. So, big big like wild animal are there. That means boar, monkey, elephant, deer, nil gai, rabbit, moles, squirrel, parrot, and peacock. These three things are damaged. Then, Maharashtra is a home to a large number of animals. including tiger leopard wild boars monkey rabbit crocodile bison gawa and nilgai ata maharashtra madhe je veg vegle animals ahe tyamadhe maharashtra madhe je ka animals ahe tyamadhe tiger leopard wild boar monkey rabbit crocodile bison gawa and nilgai अशा पद्धति जे एनिमल्स है ते शेती मध्य नुकसान करते फॉर सिक्यूरिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड क्रॉप फील्ड एवरी फार्मर शुड बी अवेर एंड टेक इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट एनिमल्स आर लिविंग बीइंग एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी पोटेंशियल सफरिंग आता यह एग्रीकल्चर क्रॉप आप संरक्षण करता शक्रिया सुधा का एनिमल्स लिविंग बीइंग सजीव है प्रोटेक्शन करता एनिमल्स हानि पोचना नहीं दक्षता घेण गरजे देन आफ्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स आता अपन वन बाय वन एनिमल्स की महत्ति घे प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स फर्स्ट वाइल्ड बोर्स वाइल्ड बोर्स मीन्स अपन मराठी मध्य रानडुक्कर 
या ठिकाणी पिक्चर दाखवलेलं आहे वाईल्ड बोर्ड वाईल्ड बोर्ड आर अनप्रिडिक्टेबल अँड हॅव व्हायलेंट नेचर वाईल्ड प्रोडक्ट वाईल्ड बोर्ड जे आहे तर ते अनप्रिडिक्टेबल आहे ते कधी त्या ठिकाणी आपल्या शेतामध्ये येऊ शकतात आणि व्हायलेंट नेचर आहे व्हायलेंट नेचर म्हणजे काय तर ते नुकसानग्रस्त जास्त असतात चिडखोर असतात मोस्ट नोटिसेबल फ्युचर ऑफ वाईल्ड बोर इज अ लॉंग कर्ट वाईल्ड बोरच जे मेन फ्युचर आहे त्याचं जे मेन हत्यार जे आहे तर ते या ठिकाणी त्याचं शिंग जे आहे ते या ठिकाणी आहे लॉंग कर्ट त्याला म्हणतात फुल्ली ग्रोन वाईल्ड बोर वेट अबाउट फिफ्टी टू नाईन्टी के पूर्ण वाढ झालेलं वाईल्ड बोर जे आहे तर त्याचं वजन पन्नास ते नव्वद किलो या ठिकाणी असत द रेझर शार्प टस इट सेल्फ इज अ प्रायमरी वेपन ऑफ वाईल्ड बोर त्याचे जे शिंग आहे तर ते शिंग त्याचं प्राथमिक अवजार आहे वेन एजिटेटेड दे चार्ज विथ दिस टस्क ज्या वेळेस वाईल्ड बोर त्या ठिकाणी चिडतो किंवा एखाद्यानं त्याला उकसवलं तर तो हमला करण्याच्या वेळेस त्याचं जे शिंग आहे तर ते शिंग त्या ठिकाणी पुढे करतो शार्पनेस ऑफ टस्क अँड हेवीनेस ऑफ हिज बॉडी टू रिझल्ट इन इंजुरियस टू क्रॉप अँड फार्मर्स आणि त्याचे जे शिंग आहे ते शिंग आणि त्याची बॉडी या दोघांचा वापर करून तो क्रॉपला डॅमेज करतो त्याचबरोबर शेतकऱ्याला सुद्धा तो त्या ठिकाणी डॅमेज करू शकतो किंवा मग ते इजा त्या ठिकाणी तो करू शकतो अशा पद्धतीचे कॅरेक्टर्स हे वाईल्ड बोर्डचे या ठिकाणी दिलेले आहेत नेचर ऑफ डॅमेज वाईल्ड बोर्ड जे डॅमेज आहे वाईल्ड बोर्ड कंज्युम्स अँड ट्रेम्पल क्रॉप वाईल्ड बोर्ड जो आहे तर तो काय करतो क्रॉप खाण्याचं काम करतो किंवा त्याचं नुकसान उपटून टाकण्याचं ते काम करतो किंवा अप्रुटिंग ऑफ क्रॉप अँड वेलोइंग इन द फील्ड मे क्रिएट होल दॅट कॅन डॅमेज फार्म इक्विपमेंट अँड डिस्टर्ब फार्म ऑपरेशन वाईल्ड बोर्ड काय करतो तर क्रॉप उपटून टाकतो त्याचबरोबर त्या ठिकाणी खड्डे तयार करतो फील्डमध्ये आणि असे जे होल्स वगैरे केलेले आहेत खड्डे ते आपल्याला नंतर त्रासदायक ठरतात त्या ठिकाणी आपल्याला शेतीची अवजार जी आहे ती वापरण्यासाठी त्या ठिकाणी अडथळे निर्माण होतात देन कंट्रोल मेजर ऑफ वाईल्ड बोर ट्रॅम्पिंग वाईल्ड बोर बाय बॉक्स ट्रॅप केज ट्रॅप कोरल ट्रॅप युझिंग ट्री बेट अँड बेट्स तर त्या ठिकाणी काही जाळ्या त्या ठिकाणी बसवायच्या फील्डमध्ये केज ट्रॅप बॉक्स ट्रॅप अशा पद्धतीच्या जाळ्या त्या ठिकाणी फील्डमध्ये बसवल्यानंतर त्या ठिकाणी प्री बेट अँड बेट्स म्हणजे त्या ठिकाणी काही आमिष दाखवणारे पदार्थ ते त्या ठिकाणी ठेवायचे जेणेकरून तिकडं ते अॅट्रॅक्ट होतील मोर दॅन फोर्टी ट्रान्सफरेबल डिसिजेस झोनेटिक डिसिजेस अफेक्ट ऑन वाईल्ड बोर अँड सम एक्सटेंड पॉप्युलेशन मे सप्रेस आता काही डिसीज पण आहेत चाळीस प्रकारचे ट्रान्सफरेबल जे डिसीज आहेत ते त्या वाईल्ड बोरला होतात किंवा ते डिसीजच त्याला इनॉक्युलेशन आपण देऊ शकतो त्यामुळे त्यांचं जे पॉप्युलेशन आहे ते आपल्याला कमी करता येतं देन यूज ऑफ फेन्सेस लाईक वायर फेन्सेस प्लॅस्टिक फेन्सेस इलेक्ट्रिक फेन्सेस त्याला आपण झटका मशीन असं म्हणतो तर जे काही कंपाऊंड आहेत वाईल्ड म्हणजे वायर प्लॅस्टिक किंवा इलेक्ट्रिक यांचं सुद्धा कंपाऊंड आपण आपल्या शेतीला करू शकतो देन नॅचरल रिपेलेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट एक्सेट्रा रिव्ह टू कीप वाईल्ड बोर अवे फ्रॉम क्रॉप त्यानंतर काही नॅचरल नैसर्गिक रिपेलेंट जे आहेत रिपेलेंट म्हणजे काय तर प्रतिकार क्षम असं एक डिव्हाइस आहे ते किंवा इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट आर युज टू कीप वाईल्ड बोर अवे फ्रॉम क्रॉप्स देन फायर क्रॅकर्स आर ऑल्सो इफेक्टिव्ह फॉर केपिंग अवे टू दिज अॅनिमल्स त्यानंतर फायर क्रॅकर्स चा सुद्धा वापर आपण करू शकतो फटाके वाजवल्यानंतर हे अॅनिमल्स त्या ठिकाणी जंगलामध्ये पळून जातात तर अशा पद्धतीचं या ठिकाणी कंट्रोल मेजर्स या ठिकाणी वाईल्ड बोरचा आपण करू शकतो देन सेकंड अॅनिमल इज मंकी मंकी म्हणजे माकड सर्वांना माहीत आहे नियर अबाउट थर्टीन स्पेसीज ऑफ मंकीज आर फाउंड इन इंडिया जवळजवळ तेरा स्पेसीज आहेत तर त्या या ठिकाणी इंडियामध्ये सापडतात दे आर ऑफन सीन लिव्हिंग इन ग्रुप ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी फिडिंग ऑन द ग्राउंड ऑर सिटिंग ऑन ट्रीज 
जवळ जवळ त्यांचं वीस ते तीस माकडांचा कळप कळपाने हा प्राणी राहतो आणि जमिनीवरती आणि झाडांवरती तो त्या ठिकाणी खाण्याचं काम करतो देन नेचर ऑफ डॅमेज मंकी हा जो प्राणी आहे त्याच नेचर ऑफ डॅमेज मंकीज आर द नोटोरियस वाईल्ड अॅनिमल कॉजिंग सिरियस डॅमेज टू अॅग्रिकल्चरल क्रॉप्स आता माकड हा जो प्राणी आहे तो खोडकर जंगली प्राणी आहे नोटोरियस वाईल्ड अॅनिमल खोड्या करणारा प्राणी आहे द मंकी कंज्युम्स प्लांट ऍज अ फूड अँड ऑल्सो चेंज दिअर फूड हॅबिट्स विथ चेंज इन सिझन मंकी या ठिकाणी प्लांटचे फूड खाण्याचं काम करतात त्याचबरोबर त्यांची जी फूड खाण्याची सवय आहे जसं सीझन बदलतो तसं त्यांची फूड खाण्याची सवय पण त्या ठिकाणी बदलत असत देन अटॅक ऑफ मंकी कुल्ड रिझल्ट इन सेवर क्रॉप डॅमेज मंकींनी जर अटॅक केला शेतांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ते डॅमेज करू शकतात देन कंट्रोल मेजर ऑफ मंकीज मंकीच या ठिकाणी कंट्रोल मेजर करण्यासाठी मिक्स वन थर्ड कप ऑफ फ्लोर या ठिकाणी एकशे तीन कप फ्लोअर घ्यायचे पीठ घ्यायचे त्यामध्ये ज्वारी किंवा गव्हाचं वगैरे देन टू टेबल स्पून चिली पावडर दोन चमचे त्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकायची देन टू टेबल स्पून मस्टर्ड पावडर आणि नंतर दोन चमचे मस्टर्ड मोहरीची पावडर अँड स्प्रिंकल द मिक्सचर इन द गार्डन टू कीप अवे मंकीज आणि हे जे मिक्सर आहे तर ते गार्डन मध्ये आपल्या टाकायचा जेणेकरून माकड त्या ठिकाणी येणार नाही द मिक्सर ऑफ फोर कप ऑफ वॉटर अँड सम व्हिनेगार कॅन बी स्प्रिंकल विथ पेपर ऑन व्हेजिटेबल्स विल डिटर मंकीज फ्रॉम इटिंग डे किंवा काही व्हेजिटेबल्स वरती त्या ठिकाणी पाणी आणि व्हिनेगार यांचं त्या ठिकाणी मिक्सर टाकायचे किंवा त्या ठिकाणी स्प्रिंकल्ड विथ पेपर ब्लॅक पेपर वगैरे जे मिक्सर आहे ते त्या ठिकाणी टाकून व्हेजिटेबल्स ठेवायचे आहेत जेणेकरून मंकी ते खाण्यासाठी येतील आणि त्याच्या वासाने ते त्या ठिकाणी पळून जातील दे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ बोनलेस ड्राय फिश पीसेस आर मेड अँड केप अराउंड द फील्ड त्यानंतर काही फिशेसचे जे ड्राय फिश असतात बोनलेस त्यांचे पीसेस फील्डमध्ये ठेवायचे आफ्टर ओपनिंग द पॉकेट्स मंकी रब द फिश विथ बोथ हँड्स त्यानंतर माकडांनी ते जर पॉकेट उघडून पाहिलं त्याच्यामध्ये मासेचं जे आहे ड्राय फिश त्या ठिकाणी ठेवलेले असतात आफ्टर स्मेलिंग दे गेट इरिटेटेड अँड रब देअर हँड्स ऑन रॉक अँड कंटिन्यू द ऑपरेशन टील द ब्लड कम आउट फ्रॉम द हँड नंतर त्यांच्या हातांना तो त्या ठिकाणी वास माशांचा लागतो तो माशांचा वास त्यांना सहन होत नाही आणि त्यामुळे ते त्यांचा हात दगडांवरती आपटतात आणि त्या हातांमधन ब्लड वगैरे बाहेर येत आणि त्यामुळं त्या हातातनं जे ब्लड येते त्या ब्लडमुळं इतरही मंकी त्या ठिकाणी ते पाहून घाबरतात आणि तिथन ते पळून जातात लेडर ऑफ गँग फेस द बॅड एक्सपिरियन्स दस दे नेवर एंटर द सेम फील्ड आणि त्यांच्या मंकींच्या लेडरला जर असा एक्सपिरियन्स आलाय तर बाकीचे सुद्धा मंकी त्या ठिकाणी फील्डमध्ये येत नाहीत तर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी जे कंट्रोल मेजर्स आहेत मंकीच्या ते आपण करत असतो त्यानंतर द प्रॅक्टिसेस ऑफ ड्रायव्हिंग देम अवे बाय beating drum and using well trained dog has been used since long time tyas barobar beating of drum drum cha sudha te thikane awaz kelya mule tyas barobar kai paaliv je kutri astat dogs tyancha sudha vapar ya thikane monkey uh, away from field thevna sathi kela jato catch one monkey and paint it whole body except eyes with red paint and leave the dead monkey in the field त्यानंतर पुढचा जो उपाय आहे त्यामध्ये एक मंकी त्या ठिकाणी पकडायचा आणि पकडल्यानंतर त्याची पूर्ण बॉडीला त्या ठिकाणी लाल रंग द्यायचा एक्सेप्ट आईस त्याचे डोळे सोडून इतर सर्व बॉडीला त्या ठिकाणी लाल रंग द्यायचा आणि ते मंकी त्या ठिकाणी सोडून द्यायचं ड्यू टू फिअर ऑदर मंकीज विल नॉट एंटर इन द फील्ड 
आणि त्या मंकीला पाहून इतर माकडं जी आहेत ती त्या ठिकाणी घाबरतात आणि फील्डमध्ये येत नाहीत रिपीट द प्रोसेस फिन न्यू ग्रुप एंटर्स इन द फील्ड आणि ही प्रोसेस पुन्हा पुन्हा रिपीट करायची कारण माकडांचे कळप वेगवेगळे असतात एक कळप आला तर दुसरा त्या ठिकाणी नंतर येतो तर दुसऱ्या कळपातला सुद्धा त्या ठिकाणी एक माकड पकडून त्याला अशा पद्धतीनं कलर दिल्यानंतर इतर मंकी त्या ठिकाणी येत नाहीत देन यूज फायर क्रॅकर्स विच मेक लार्ज साऊंड लाईक रस्सी बॉम्ब त्याच आपण सुतळी बॉम्ब असं म्हणतो किंवा फायर क्रॅकर्स म्हणजे फटाके त्या ठिकाणी लावायचे मोठ्या आवाजानं माकडं त्या ठिकाणी पळून जात त्यालाच आपण सुतळी बॉम्ब वगैरे असं म्हणतो त्याचा आवाज केल्यानंतर त्याचा मोठा आवाज होतो त्या आवाजामुळे माकडं जंगलामध्ये पळून जात देन एलिफंट पुढचं जे वाईल्ड अॅनिमल आहे तर एलिफंट नेचर ऑफ डॅमेज वाईल्ड एलिफंट फीड ऑन ऍग्रिकल्चर क्रॉप सीड्स बार्स लिव्स ग्रासेस अँड ट्रीज एलिफंट जो आहे तर तो वेगवेगळ्या क्रॉप वरती फीड करतो सीड वरती करतो बार्क लिव्स आणि ग्रासेस आणि ट्री झाडं सुद्धा त्या ठिकाणी तो खाण्याचं काम करतो दे यूज दिअर टस टू पुल आउट द बार्क त्याचे जे शिंग आहे तर त्या शिंगांचा वापर तो ट्रीजचा बार्क काढण्यासाठी करतात डिग आउट डिग द रूट आउट द ग्राउंड त्याचबरोबर शेतामधले जे रूट्स आहेत ते काढण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर करतात दे ट्रॅम्पल क्रॉप अँड डॅमेज क्रॉप फील्ड त्याचबरोबर त्यांच्या चालण्यामुळे सुद्धा क्रॉप डॅमेज होतात या ठिकाणी पिक्चरमध्ये दाखवलेला आहे या ठिकाणी त्याच्या शेतामधनं चालल्यामुळे त्यांच्या पायांमुळे क्रॉप डॅमेज झाले ऑल्सो एलिफंट कॉजेस डॅमेज टू क्रॉप बोथ इन प्री हार्वेस्ट अँड पोस्ट हार्वेस्ट कंडिशन त्याचबरोबर एलिफंट जे आहेत तर ते प्री हार्वेस्ट आणि पोस्ट हार्वेस्ट म्हणजे पिकं काढण्याच्या अगोदर आणि काढणीनंतर सुद्धा त्या ठिकाणी ते पिकांना नुकसान पोहोचवतात कंट्रोल मेजर ऑफ एलिफंट हत्तींचा आता कंट्रोल मेजर फर्स्ट बजिंग ऑफ द बीच बजिंग ऑफ द बीच म्हणजे काय तर हनी बी जे आहेत मधमाशी मधमाशींच्या आवाजाला हत्ती घाबरतात आणि ते घाबरल्यामुळे त्या ठिकाणी ते पळून जातात स्टडीज शोज दॅट एलिफंट आर रिपेल्ड बाय द साऊंड ऑफ हनी बीच दे आर फोर स्टार्ट बी किपिंग अराउंड द फील्ड दे आर बाय जनरेट सम सोर्सेस ऑफ एक्स्ट्रा इन्कम आता हनी बी च जे रेअरिंग आहे ते जर आपण आपल्या शेताच्या आजूबाजूला केलं तर त्या ठिकाणी हत्ती येणार नाहीत आणि हनी बीपासून आपल्याला एक्स्ट्रा इन्कम सुद्धा मिळू शकतो देन नॉईज सेकंड कंट्रोल मेजर इज नॉईज इट इज अ कॉमन प्रॅक्टिस टू यूज लाऊड नॉईज टू स्केअर अवे इन्स्ट्रक्टिव्ह एलिफंट्स नॉईज मेकर्स इन्क्लूड्स फायर क्रॅकर्स पाईप कॅनॉन्स व्हेकल हॉर्न अँड रायफल शॉट नॉईज मध्ये काय तर वेगवेगळे आवाज त्या ठिकाणी तयार करू शकतो आपण त्यामध्ये फटाके पाईप कॅनॉन्स किंवा व्हेकल हॉर्न किंवा रायफल शॉट म्हणजे गन चा बार त्या ठिकाणी काढला जातो जेणेकरून तिथं मोठा आवाज झाला तर एलिफंट जंगलामध्ये पळून जात देन लाईट ब्राईट लाईट ऑइल लॅम्प फायर्स आर सम टाइम युज अलॉंग द पेरिमीटर ऑफ फार्म एरिया टू स्केअर एलिफंट पॉप्युलेशन नियर बाय फार्म तर आपल्या शेतीजवळ आपण त्या ठिकाणी शेकोटी करणे आग लावणे किंवा ऑइल लॅम्प त्या ठिकाणी लावणे यामुळे एलिफंट त्या ठिकाणी येत नाहीत देन स्मोक फायर इन सम एरियाज पीपल बर्न एलिफंट डंग दॅट विल स्मोल्डर अँड क्रिएट हेवी अॅक्रिड स्मोक स्मोक फायर मध्ये हत्तींचं जे शेण आहे ते शेण त्या ठिकाणी पेटवलं जात ते पेटल्यामुळे धूर तयार होतो आणि त्या धुराचा वास त्या हत्तींना त्या ठिकाणी सहन होत नाही आणि त्यामुळे ते दूर पळून जातात देन हॉट चिक कॅप्सिसिन स्प्रे कॅन रिपेल एलिफंट सिम्पलेस्ट मेथड कन्सिस्ट ऑफ प्लांटिंग रो ऑफ चिली अराउंड कल्टिवेटेड फील्ड अँड गार्डन आता हॉट चिली जी आहे तर ते हॉट चिलीचा जो स्प्रे आहे तो एलिफंट त्या ठिकाणी स्प्रे केल्यानंतर त्याचं स्मेल तो त्या ठिकाणी येत नाही किंवा शेताच्या कडेनं आपण मिरचीची 
काही झाडं त्या ठिकाणी लावायची आहेत किंवा त्याचं कंपाऊंड त्या ठिकाणी करायचंय गार्डनला किंवा फील्डमध्ये जेणेकरून एलिफंट त्या ठिकाणी त्याच्या वासामुळे येणार देन एलिफंट जिओ फेन्सिंग त्यानंतर जिओ फेन्सिंग जे आहे इट मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग रेडिओ पोलार्ड एलिफंट दॅट क्रॉस व्हर्च्युअल फेन्स लाईन वेन एलिफंट विथ कोलार पासेस थ्रू अ व्हर्च्युअल बॅरियर अ मेसेज इज सेंड टू द वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट सेंटर अलॉंग विथ जी पी एस कोऑर्डिनेशन आता या ठिकाणी एलिफंट जिओ फेन्सिंग काय आहे तर या ठिकाणी रेडिओ कोलार्ड एलिफंट त्या ठिकाणी तयार करायचे एलिफंटला त्या ठिकाणी जी पी एस त्या ठिकाणी बसवल्यानंतर त्याचं वास्तव्य कुठं आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी कळ कळतं किंवा व्हर्च्युअल फेन्स लाईन जी आहे ती त्या ठिकाणी तयार करायची ती फेन्स लाईन जर क्रॉस केली एलिफंट तर लगेच त्याचं डिटेक्शन वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट सेंटरला त्या ठिकाणी होणार आणि त्याची जी माहिती आहे त्याची पोझिशन आहे एलिफंटची ती त्या ठिकाणी समजल्यास समजण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे आपल्या मेन फील्डमध्ये त्याची एंट्री होणार नाही याची त्या ठिकाणी लगेच कंट्रोल मेजर करता येईल तर हे झाले कंट्रोल मेजर ऑफ एलिफंट वाईल्ड अॅनिमल तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाईल्ड अॅनिमल त्यामध्ये मंकीज वाईल्ड बोर अँड एलिफंट यांचं कशा पद्धतीने आपण आपली फील्ड किंवा शेत कंट्रोलमध्ये ठेवायचं हे आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे तर आजचं आपलं लेक्चर या ठिकाणी आपण थांबवत आहोत धन्यवाद